Dolnodunajovické hody patří k těm pestřejším, hlavně co se krojů týká. Protože do začátku 20. století byly dolní Dunajovice čistě německou obcí a Češi se dostěhovali převážně až po druhé světové válce, je jasné, odkud tato pestrost plyne. Každý nový obyvatel si sebou totiž přivezl kroj, který měl doma. A tak něco jako typický dolnodunajovický kroj neexistuje. Chlapci oblékají kroj podlužácký, dívky zase ten z Kijovska. Nikdo se ale nediví, když se na tanečním place objeví nějaký úplně jiný. Máte kroje tady v Dunajovicích? Dívky mají kijovské a kluci podlužácké. A jak se to tak stalo? No, u nás to taky už je tradicí několik let, takže jedeme jak každý rok. A jak je to složité vůbec sehnat kroj? Máte je svoje nebo máte půjčené? Tak některé stárky mají svoje kroje a některé mají půjčované z okolí a kluci si půjčí taky. Někteří mají svoje, někteří zase tak půjčují. Dolnodonajovická chasa nebývá tak početná jako třeba ty v obcích na podloží, kdy se do kruje obléká polovina mladých. Kolik je vás skrojovaných párů? Letos je nás sedm párů. Je to málo nebo moc na Dunajovice? Na Dunajovice je to, si myslím, že tak akorát. Minulý rok bylo třeba osm a je to vždycky tak zhruba do těch desíti. Není proto divu, že by nějaké ty posily mezi sebe chasa uvítala. A jak by takový vhodný kandidát měl vypadat? Každý, kdo má odhodlání jít do toho, tak každého vítáme. Když nám nepomůžou místní mladí děti, tak my máme známé mezi dědinama, tak si pomáháme takhle. Je to důležité dodržovat tady tu tradici. Za ty roky, co tady jakoby provozujeme tady ty hody, tak už známe nějaký prostě známý, který nám s tím pomůžou a spoleháme na ně. Ale samozřejmě jsme rádi, když se objeví každý nový, každý nové, nové, nová holka, nový kluk. Ať je to můžeme naučit a ať to můžou případně předat, ať to můžeme předat a oni to můžou po nás vzít. Než se na tanečním place všechna ta krajková nádhera sejde k tanci, předchází tomu spousta práce a příprav. A jak je to komplikované vůbec připravit hody v Dunajovicích? No, záleží, kdo nám hází klacky pod nohy, já bych pravdu řekl. Před tímto víkendem byl takzvaný předhodový týden, jeli jsme pro strom, aby jsme to mohli postavit, chystali jsme tady plac ve spolupráci s fotbalistama, včera v pátek byla předhodová zábava a dneska dnešek probíhal tak, že jsme měli mši v kostele, bylo to zhruba tři čtvrtě hodinky, potom jsme zvali naše obyvatele na večerní zábavu. Náš program je takový, že máme tři sola, máme uh, rozmarinový solo, výherní, respektive rybičkové solo. To znamená co? To znamená, že znáte pohádku Hledal se nebo? Tak my budeme hledat uh, Dory. Ten, kdo dostane Dory, tak uh, získá víru, respektive lahe vína. A úplně poslední solo je dneska neonové solo o půlnoci. Budeme svítit tak světlušky. Jak máte vysokou máju? Naše máje má zhruba kolem 28 až 30 metrů. A stavěli jste ručně? Napůl ručně, napůl s jeřábem. Taková výška máje je nebezpečná a je dobré, aby to bylo všechno pod dozorem, aby to všechno proběhlo v pořádku, aby jsme nikoho neohrožovali. A co vás čeká zítra? Zítra nás čeká další zvaní, další půlky dědiny. Potom vyzvedávání stárek a zase večerní, odpolední a večerní zábava na place. 
pátek samotným hodům předcházela předhodová zábava se skupinou For People. O sobotní veselení se postarala dechová hudba Miločanka, kterou v neděli vystřídali legrůti. Letos si chasa mezi sebou nevolila hlavní stárky a tak se do příprav zapojili všichni. Držíme to tady, jsme radí, že aspoň nějak to funguje. Bohužel, jak říkám, jsme tady surety, tady to bylo vždycky promíchané. Takže pracujeme s tím, co máme a snažíme se to tady udržet nějak tu tradici. Za dva roky čeká krojované hody v Dolních Dunajovicích 80. výročí. Chasa by tak chtěla členy rozdělit na starou a mladou gardu, kdyby každá měla své hlavní stárky. Tak snad se krojovaným podaří rozšířit své řady o mladé posily a jejich skvělý plán výjde.